আসসালামু আলাইকুম আজকের সমস্যাটি হচ্ছে হারভেস্টিং মডেল ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু পি ফোর মাইনাস পি মাইনাস ফোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বিলুপ্ত হওয়ার সময় নির্ণয় করো যেখানে দেওয়া আছে জিরো লেস দেন পি অফ জিরো লেস দেন টু সমাধান এখানে দেওয়া আছে ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু পি ইন্টু ফোর মাইনাস পি মাইনাস ফোর এখন আমরা এই সমীকরণ হতে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বিলুপ্ত হওয়ার সময় অর্থাৎ টি নির্ণয় করব এখন টি নির্ণয় করার জন্য এই সমীকরণকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব কারণ এখানে আছে ডি ডি টি এখন যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ডি ডি টি এবং ইন্টিগ্রেশন কাটা যাবে তখন আমরা পি এর মান পাব যেহেতু জনসংখ্যা বিলুপ্ত হবে অর্থাৎ P ইকুয়াল টু জিরো হবে তখন P ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণে বসে আমরা টি এর মান পাব অর্থাৎ জনসংখ্যার বিলুপ্ত হওয়ার সময় পাব আমরা এখন এই সমীকরণকে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমরা একটি ফর্ম এটে নিয়ে আসবো তাহলে এখানে দেওয়া আছে ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু এখন আমরা পি দ্বারা গুণ করব তাহলে হবে ফোর পি মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর বা ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু এখন আমরা মাইনাস কমন নিব তাহলে এখানে হবে পি স্কোয়ার প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফোর পি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর বা ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু মাইনাস এখন আমরা এখানে একটি সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে লিখি পি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু পি ইন্টু ফোরকে লিখি আমরা টু স্কোয়ার অর্থাৎ টু স্কোয়ার সমান ফোর তাহলে ইন্টু টু তাহলে সূত্রের আকার হবে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বা ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু মাইনাস এখন এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ সমান হচ্ছে পি বি সমান হচ্ছে টু তাহলে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বা এখন আমরা চলক পৃথকীকরণ করব অর্থাৎ চলক পিগুলো একসাথে নিব তাহলে এখানে আছে ডিপি ডিভাইডেড বাই যেহেতু এখানে পি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার গুণ আকারে আছে যদি আমরা সমানের এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে বাঘ অর্থাৎ নিচে হবে পি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এ মাইনাস আমরা এখানে রাখি ইকুয়াল টু এবং ডিটি এখানে ভাগ আকারে আছে তাহলে ওই পাশে যদি যাই তাহলে হবে গুণ অর্থাৎ এখানে হবে ডিটি বা এখন যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ইন্টিগ্রেশন এখন পি মাইনাস টু হোল স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি ইনভার্স টু যেহেতু নিচে আছে এবং এখানে আছে ডিপি ইকুয়াল টু এখানে আমরা লিখি ইন্টিগ্রেশন ডিটি উভয় পক্ষকে ইন্টিগ্রেশন করে এখন আমরা জানি এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমরা পি মাইনাস টুকে এক্স ধরি তাহলে এক্স ইনভার্স টু এর ইন্টিগ্রেশন হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ পি মাইনাস টু হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এখন যদি এখানে আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে হবে টি যেহেতু এখানে লিমিট নেই তাহলে যুগযুকরণ ধ্রুবক আমরা সি নেই এই মাইনাস এখানে থাকবে বা মাইনাস পি মাইনাস টু এখন মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান নিচে হবে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টি প্লাস সি বা এখন মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে এখানে থাকবে পি মাইনাস টু ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু টি প্লাস সি বা এখন পি মাইনাস টু ইনভার্স ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি মাইনাস টু ইকুয়াল টু টি প্লাস সি বা এখন যদি আমরা লবকে হর হরকে লব করি তাহলে টি প্লাস সি এর নিচে আমরা ওয়ান বিবেচনা করি তাহলে লবকে হর এবং হরকে লব করলে হবে পি মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি প্লাস সি এই সমীকরণকে আমরা এক নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সি এর মান বের করে এক নং সমীকরণে ওই মান বসানো এখন আমরা দড়ি যখন সময় টি ইকুয়াল টু জিরো 
তখন জনসংখ্যা ছিল p ইকুয়াল টু p অফ নট এখন এই মানগুলো আমরা এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে p ইকুয়াল টু হচ্ছে p অফ নট মাইনাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই t ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো প্লাস সি বা p অফ নট মাইনাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি বা সি ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি অফ জিরো মাইনাস টু এখন সি এর মান এক নং সমীকরণে বসে পাই অর্থাৎ এক নং সমীকরণ থেকে পি মাইনাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি প্লাস সি এর মান হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি অফ জিরো মাইনাস টু বা পি মাইনাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখন এখানে যদি আমরা লস শুরু করি তাহলে হবে পি অফ জিরো মাইনাস টু তাহলে এখানে হবে টি ইন্টু পি অফ জিরো মাইনাস টু প্লাস পি অফ জিরো মাইনাস টু পি অফ জিরো মাইনাস টু কাটা তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান বা পি মাইনাস টু ইকুয়াল টু এখন এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাব পি অফ জিরো মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টি পি অফ জিরো প্লাস মাইনাস মাইনাস টু টি প্লাস ওয়ান এখন জনসংখ্যা বিলুপ্ত হওয়া মানে হচ্ছে পি ইকুয়াল টু জিরো হওয়া অর্থাৎ যখন জনসংখ্যা বিলুপ্ত হবে তখন পি ইকুয়াল টু জিরো এখন এই সমীকরণকে আমরা দুই নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন দুই নং সমীকরণে পি ইকুয়াল টু জিরো বসিয়ে পাই তাহলে জিরো মাইনাস টু ইকুয়াল টু পি অফ জিরো মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টি পি অফ জিরো মাইনাস টু টি প্লাস ওয়ান বা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সমীকরণ থেকে টি এর মান বের করা এখন আমরা আর গুণন করে পাই তাহলে পি অফ জিরো মাইনাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস টু দ্বারা এ রাশি গুণ হবে তাহলে এখানে হবে মাইনাস টু টি পি অফ জিরো মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর টি প্লাস প্লাসে মাইনাস মাইনাস টু বা পি অফ জিরো ইকুয়াল টু মাইনাস টুকে যদি আমরা ওই পাশে নেই তাহলে হবে প্লাস টু তাহলে এখানে থাকে মাইনাস টু টি পি অফ জিরো প্লাস ফোর টি মাইনাস টু প্লাস টু এখন মাইনাস টু প্লাস টু কাটা বা পি অফ জিরো ইকুয়াল টু এখন যেহেতু আমরা টি এর মান বের করব কাজে আমরা এখান থেকে টু টি কমন নেই তাহলে টু টি এখন যদি আমরা ফোর টি থেকে টু টি কমন নেই তাহলে থাকবে টু মাইনাস এখান থেকে যদি আমরা টু টি কমন নেই তাহলে থাকবে পি অফ জিরো বা টু টি টু মাইনাস পি অফ জিরো ইকুয়াল টু পি অফ জিরো বা টি ইকুয়াল টু পি অফ জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু মাইনাস পি অফ জিরো সুতরাং নির্ণয় জনসংখ্যা বিলুপ্ত হওয়ার সময় টি ইকুয়াল টু পি অফ জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু মাইনাস পি অফ জিরো তো আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো প্রকার সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ